வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க ஆங்காங்கே இல்லத்தில் இருந்தவாறே நமது இயக்கத்தின் சார்பில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலன்களை காப்பதற்காக உரிமைகளை தீர்ப்பதற்காக வாசலிருப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துவோம் ஜூம் செயலி இணைப்பு மூலம் வருகிற நீங்கள் அனைவரும் இங்கிருந்து எழுப்புகிற முழக்கங்களை திருப்பி எழுப்ப வேண்டுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்
ஒரு நோக்க முறையை ஆற்றி ஆழமான தனது கருத்துக்களை பதிவு செய்து விடைபெற்ற நம்முடைய பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எழுத்தாளர் அருமை தொடர் ரவிக்குமார் அவர்கள ஏனைய முன்னணி பொறுப்பாளர்களை விடுதலை சிறுத்தைகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிமான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் சோகம் என்பது வரலாறு காணாத சோகமாக மாறியிருக்கு இதில் அரசுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று அரசு சொல்லிவிட முடியாது இந்த மிகப்பெரிய வரிக்கு இழப்பிற்கு சோகத்திற்கு மிக அடிப்படையாக விளங்குவது அரசு எடுத்திருக்கிற தவறான முடிவுகள் தான் லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தாங்கள் வேலை பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிற நிறுவனங்களை நம்பி இருக்கிறார்கள் ஒரு நாள் அரை நாள் வேலை செய்யவில்லை என்றால் கூட அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்லுகிற நிலையில இருக்கிற முதலாளிகளை நம்பி மாத கணக்கில வேலை செய்யாமல் இருக்கிற வேலை செய்ய முடியாமல் இருக்கிற ஊரடங்கு இப்பொழுது உள்நாட்டில இந்திய அளவில் மாநிலங்களுக்கு இடையில புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவிற்கு வெளியில வளைகுடா நாடுகள் உள்ளிட்ட இதர நாடுகளுக்கு பிழைப்புக்காக புலம்பெயர்ந்திருக்கிற தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி இவர்களை முறையாக சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற முறையான திட்டங்கள் அரசிடம் இல்லாமல் ஒப்புக்காக இந்த ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதனுடைய விளைவு இவ்வளவு வரலாறு காணாத சோகத்தை இவர்கள் சந்திக்க வேண்டியதாக அமைந்திருக்கிறது ஆனால் தேர்தல் காலங்களில் இதே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சத்தமே இல்லாமல் தங்கள் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்து வாக்களிப்பதை பார்க்கும் ஆளும் கட்சிகள் அதிகார பலத்திலே இருக்கிறவர்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வந்து அவர்களின் வாக்குகளை தங்களுக்கு ஆதரவாக மாற்றிக் கொள்வதற்காக முறையாக திட்டமிடுவதை திட்டமிடுவதை நாம் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் பார்க்கிறோம் ஆக கோடிக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை வாக்குக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கிற அரசு அல்லது ஆளும் கட்சி இன்று அவர்களின் துயரை கிஞ்சித்தும் சட்டை செய்யாமல் அலட்சியப்படுத்தியிருக்கார் பல்வேறு கட்சிகள் குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பிய பிறகும் கூட மௌனம் காத்த அரசு இந்த தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டுக்கு பிறகு தன்னை தானே அம்பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் உரிமையை பாதுகாப்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக விழுந்தவர்களை மக்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற விடுதலை சிறுத்தைகளின் வரலாற்று கடமை என்பதை புலர்ந்த நிலையில் தான் எழுச்சி தமிழர் தொடர்ந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்காக குரல் கொடுத்து வருகிறார் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் வலியை தன் சொந்த வலியாக உணரக்கூடிய வாழ்க்கை முறை விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு இயல்பாகவே அமைந்திருக்கிறது சொந்த கிராமத்தில வறுமையினாலும் சாதி கொடுமையினாலும் நம்முடைய உறவுகளில் ஏராளமான பேர் இன்று புலம்பெயர்ந்து அண்மை அண்டை மாநிலங்களில வாழ்வதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே நிலமற்ற ஏழை விவசாயிகளாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறவர்கள் தான் புலம்பெயர்கிற அவலம் உருவாகி இருக்கிறார் இந்த பிரச்சனை என்பது நிலமற்ற ஏழை விவசாயிகளின் பிரச்சனை நிலமற்ற ஏழை எளிய மக்களின் பிரச்சனை ஆதாரமற்ற அல்லது அடிப்படை வசதிகளற்ற வாழ்வதற்கான ஆதாரமின்றி அல்லல் பட்டுக் கொண்டிருக்கிற தொழிலாளர்களின் பிரச்சனை அந்த அடிப்படையில எழுச்சி தமிழர் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் அவர்கள் இந்த மைய அரசுக்கு முன்வைத்திருக்கிற கோரிக்கைகள் வெற்றி பெற வேண்டும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் மாத்திரம் அன்றி எப்பொழுதுமே ஒரு நிரந்தரமான தேசிய கொள்கை உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கான தேசிய கொள்கையின் அடிப்படையில சிறப்பு சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் 
இந்த பேரிடர் காலத்தில் அவர்களை குடும்பங்களுக்கு உடனடியாக ரூபாய் பத்தாயிரம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் எழுச்சி தமிழர் நம்முடைய தலைவர்களின் தலைமையிலே முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தனர் இந்த கோரிக்கைகள் வெல்ல வேண்டும் என போராடும் தோழர்களை வாழ்த்தி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்பாத தோழர்களே நம்முடைய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர்கள் இருவரும் சுருக்கமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவர்களையொட்டி நானும் சில கருத்துக்களை உங்களிடைய பகிர்ந்து கொள்ள விழைகிறேன் இன்று நாம் தமிழகம் தழுவிய அளவில் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறோம் மூன்று கோரிக்கைகளை முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறோம் ஒன்று நமது கட்சியின் சார்பில் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் ஒன்று புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல இது அகில இந்திய அளவில் நாம் முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை மூன்றுமே புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் அனைவருக்கும் குடும்பத்திற்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் உடனடி நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் இரண்டாவது தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கூடிய இரண்டு கோரிக்கைகள் ஒன்று புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் குறித்து தேசிய கொள்கை ஒன்றை மோடி அரசு வரையறுக்க வேண்டும் நேஷனல் பாலிசி அகில இந்திய அளவில் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் பற்றிய ஒரு பார்வை இந்த அரசுக்கு தேவை ஆகவே அது குறித்த ஒரு தேசிய கொள்கையை வரையறுக்க வேண்டும் என்பது இரண்டாவது கோரிக்கை மூன்றாவது புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நலன்களை உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கென்று அவசர சட்டம் ஒன்றை உடனடியாக பிறப்பிக்க வேண்டும் இயற்ற வேண்டும் என்று முன்வைத்தோம் இந்த மூன்று கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இன்றைக்கு தமிழ்நாடு தகுதி அளவில் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிற இந்த வாசலிருப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நம்முடைய ஆறுதலுக்காகத்தான் ஆட்சியாளர்கள் இதை செவிமெடுக்க போவதில்லை என்றாலும் கூட பொதுமக்களின் பார்வைக்கும் நம்முடைய ஆறுதலுக்காகவும் இதை நாம் முன்னெடுத்திருக்கிறோம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் அயல் நாடுகளில் வாழக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் போய் வேலை செய்யக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் ஒரே மாநிலத்திற்குள் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் புலம்பெயர்ந்து வாழக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் சென்னையில் கோவையில் மதுரையில் என்று தமிழகத்திற்குள்ளேயே பெருநகரங்களில் பல மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கானவர்கள் புலம்பெயர்ந்து கோயம்பேடு சந்தை போன்ற இடங்களில் வேலை செய்வதை நாம் கட்டிடம் பணியாளர்களாக பணியாற்றுகிறார்கள் ஹோட்டல் போன்ற உணவகங்களில் பணியாற்றுகிறார்கள் தங்கும் விடுதிகளில் பணியாற்றுகிறார்கள் இல்லங்களில் பணியாற்றுகிறார்கள் தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றுகிறார்கள் இவர்களும் ஒரே மாநிலத்திற்குள்ளே வாழ்கிற புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் முழு அடைப்பால் தங்களுடைய கிராமங்களில் தனியே திரும்ப முடியாமல் அவதிக்கு வாழ்கிறார்கள் அதே போல மாநிலம் விட்டு மாநிலம் இன்டர் ஸ்டேட் மைக்ரன் ஒர்க்கர்ஸ் தமிழகத்திலிருந்து மும்பையில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் டெல்லியிலே வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஹைதராபாத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் சண்டிகாரில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் என்று நாம் அறிவோம் பல மாநிலங்களில் தமிழகத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்து லட்சக்கணக்கானவர்கள் போய் அங்கே தங்கி இருந்து வருடக்கணக்கில் தங்கி இருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுவும் பல மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் இப்படி ரவிக்குமார் இந்தியாவில் இப்படி புலம்பெயர்ந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்து கோடிக்கு மேல் நூத்தி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட இந்த மண்ணில் பத்து கோடிக்கு மேலானவர்கள் தங்களுடைய சொந்த மாநிலத்தை விட்டுவிட்டு பல மாநிலங்களில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக விளைவு தேடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களாக வாழக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆக அரசாங்கத்தினுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் தான் காரணம் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார் அரசாங்கம் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு கொள்கைகளை தயாரி செய்கிறது அன்றாடம் காய்ச்சலை அவர்கள் ஒருபோதும் கவனத்தில் கொள்வதில்லை நிலம் இல்லாத ஏழை எளிய விவசாய கூலிகளை ஒருபோதும் அவர்கள் கவனத்தில் அப்படி அவர்கள் நிறைந்துள்ள அண்மையிலே மோடி அவர்கள் ஒரு பெரிய உரையை நிகழ்த்தினார் ஐந்து கொள்கைகளை அறிவித்தார் இருபது லட்சம் கோடி சிறப்பு திட்டம் என்று தற்சார்பு பொருளாதார அமைப்பு திட்டம் என்று அறிவித்தார் திட்டம் குறித்து 
திறந்து கிடக்கிறார் ஏன் புலம்பெயர் தொழிலாளர் குடும்பம் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து பேருக்கு மேல் ஒரே பண்டிகையில் வந்திருக்கிறார்கள் போதிய ஓய்வு இல்லை உணவு இல்லை குடிநீர் இல்லை உடல் சோர்வு அப்படிப்பட்ட நிலையிலே அவர் வண்டியிலிருந்து இறங்கிய சில நொடிகளில் அல்லது நிமிடங்களில் மயங்கி விழுந்து அப்படியே இறந்து கிடந்திருக்கிறார் அந்த காட்சி இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் காத்தூனாக வரையப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பரவிக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அந்த வீடியோ கிளிபிக்ஸ் பார்க்கிறோம் இவ்வளவு அவலம் நிகழ்ந்த பிறகு இந்திய மண்ணில் இதற்காக ஒரு கொந்தளிப்பு உருவாகவில்லை மோடி அரசின் தடுமாற்றத்தை அல்லது மக்கள் விரோத நிலைப்பாட்டை கண்டித்து போராடக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு போர்க்குளம் இந்தியாவில் இல்லை என்பது உள்ளபடியே வெட்க கேடாகும் அமெரிக்காவிலே ஒரு டிரைவர் ஜார்ஜ் ஸ்லாய் அவர் கொல்லப்பட்டார் என்பதற்காக இன்றைக்கு ஆறாவது நாளாக தொடர்ந்து அமெரிக்க நகரங்கள் எரிந்து கொண்டிருக்கின்றன ஒற்றை உயிரை பலி கொடுத்ததற்காக இனவெறி ஆதிக்கம் எங்கே இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கிற வகையில் இன்றைக்கு வெள்ளையர்களும் கருப்பர்களும் இணைந்து ஜனநாயக சக்திகள் அனைவருமே இணைந்து வீதிக்கு வந்து கொரோனா பீதியை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் ஆட்சியாளர்களின் நத்தனத்தை கண்டிக்கிற வகையிலும் இனவெறி ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையிலும் கடுமையான போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார் அது ஒரு முதலாளித்துவ நாடு என்று நாம் விமர்சிக்கிறோம் ஆனால் அங்கேதான் ஜனநாயகத்திற்கான குரல் நீதிக்கான குரல் பொதுமக்களிடையே வெளிப்படுகிற போர்க்குணமாக இன்றைக்கு வெடித்து இருக்கிறது ஆனால் இத்தனை புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இறந்த நிலையிலும் இந்தியா அமைதியாக இருக்கிறது மோடி அரசை கண்டிக்கக்கூடிய எச்சரிக்கக்கூடிய போர்க்குணம் இல்லாமல் மௌனித்து கிடப்பது உள்ளபடிய வெட்க கேடாம் இத்தகைய ஒரு சூழலிலால் விடுதலை சிறுத்தைகள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் நிலை குறித்து கவலைப்படுகிறோம் என்பதை பொதுமக்களிடையே வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் பொதுமக்கள் யாவரும் இது குறித்து விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் அரசை வற்புறுத்த வேண்டும் இந்த கோரிக்கைகளை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தக்கூடிய வகையில் இன்றைக்கு நாம் ஒருங்கிணைந்திருக்கிறோம் மோடி அரசு மட்டுமல்ல தமிழகத்திலும் கூட எடப்பாடி அரசும் மெத்தனமாக இருக்கிறது கோயம்பேட்டில் இருந்து வெளியே கிளம்பிய தொழிலாளர்களை கூட இவர்களால் கண்காணிக்க இயலவில்லை காப்பாற்ற இயலவில்லை அவர்களால் பரவிய கொரோனா தொற்று இன்றைக்கு அரியலூர் பெரம்பலூர் கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் தொற்று பரவுவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறது அவர்களை அவரவர் மாவட்ட ஆட்சி நிர்வாகத்தின் மூலம் தனிமைப்படுத்தி இருந்தால் இந்த பரவலை தடுத்திருக்க முடியும் அல்லது கோயம்பேட்டை முறையாக அவர்கள் ஏற்கனவே மூடி இருந்தால் இது நிகழ்ந்திருக்காது இன்றைக்கு சென்னையில மூன்றில் இரண்டு பங்கு நோய் தொற்று உள்ளது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சென்னையில் ஓரளவுக்கு பரிசோதனைகள் கூடுதலாக நடப்பதனால் இந்த எண்ணிக்கையை நாம் அறிய முடிகிறது ஆனால் பிற மாவட்டங்களில் பரிசோதனைகள் போதிய எண்ணிக்கை நடைபெறவில்லை என்பதுதான் குறைவாக எண்ணிக்கை காட்டுவதற்கு காரணம் தமிழகத்திலும் இன்றைக்கு கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்திருக்கிறது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை எனவே எடப்பாடி அவர்களின் இந்த அதிமுக அரசும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் நலன்களில் போதிய அக்கறை செலுத்தவில்லை அயல் நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் புலம்பெயர் தமிழர்களை மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு அழைத்து வருவதற்கான முயற்சிகளை போதிய முயற்சிகளை எடுக்கவில்லை இந்த போக்குகளை நாம் கண்டி அயல் நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு அழைத்து வர ஆட்சியாளர்கள் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மாநிலம் விட்டு மாநிலம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை முறையாக அடையாளம் கண்டு அவர்கள் அனைவரையும் பரிசோதிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய தொடர்பில் இருந்த அத்தனை பேரையும் பரிசோதிக்க வேண்டும் அந்த குடும்பத்தினருக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் உடனடியாக வங்கி கணக்கிலே நிவாரணத் தொகையாக போட வேண்டும் என்பதையும் முன்வைக்கும் தேசிய கொள்கை மற்றும் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகியவற்றை வரையறுக்க மோடி அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற என் உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் நடந்து செல்லும் போதும் வண்டியில் செல்லும் போதும் பலியான தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் வீர வணக்கம் செலுத்தி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்